എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ചാനൽ തേർട്ടീൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഇൻ്റർസെക്ഷ്വാലിറ്റി എന്നുള്ള തിയറി എന്തോരം റെലവൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് അതൊരു ഫെമിനിസത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു അനലിറ്റിക്കൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് എന്നുള്ളതിൽ ഉപരി അതൊരു പ്രാക്സിസിലൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചിന്തിക്കാമെന്നുള്ളതാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ജസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് വേറൊരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി നോട്ട് മാത്രമായിരുന്നു ഇൻ്റർസെക്ഷ്വാലിറ്റിയിലൂട്ട് ഇന്ന് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ ഇൻ്റർസെക്ഷണൽ ഇൻ്റർസെക്ഷ്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് എങ്ങനെ ഒറിജിനേറ്റ് ആയി ഏത് കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് ഇത് ഒറിജിനേറ്റ് ആയത് ആൻഡ് അത് ഇന്ന് അതിൻ്റെ റെലവൻസ് എന്താണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി അത് എന്തോരം ഇവോൾവ് ആയി എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ട്രജക്ടറി ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷ്വാലിറ്റി അതാണ് ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ ഇൻ്റർസെക്ഷ്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ടേം കിംബർലി ക്രീൻ ഷോ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയനിൽ കോൺ ചെയ്തൊരു ടേമാണ് ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ സ്ത്രീകളുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് ഈ ഒരു ടേം ക്രീൻ ഷോ കോൺ ചെയ്യുന്നത് അന്നത്തെ അവരുടെ അവസ്ഥ ഒരിക്കലും ഈ വൈറ്റ് ഫെമിനിസം അഡ്രസ് ചെയ്തിരുന്നില്ല ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഇൻ്റർസെക്ഷ്വാലിറ്റി വച്ച് ജെൻഡർ റേസ് എന്നുള്ളൊരു ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ്നെസ് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാമെന്നാണ് ക്രീൻ ഷോ ഇൻ്റർസെക്ഷ്വാലിറ്റിയിലൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഫസ്റ്റ് വേവ് ഫെമിനിസവും സെക്കൻഡ് വേവ് ഫെമിനിസവും ലാർജ്ലി ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു അപ്പർ ക്ലാസ് യുനോ മിഡിൽ ക്ലാസ് വൈറ്റ് വിമൻ്റെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് വൈറ്റ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് വിമൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു അത് ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ബിയോണ്ടായിട്ട് പോയി അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിരുന്നില്ല പക്ഷേ വിത്ത് ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷ്വാലിറ്റി നമ്മുടെ അനാലിസിസ് വിമൻസ് കണ്ടീഷനെ കുറിച്ചുള്ള അനാലിസിസ് കുറച്ചുകൂടെ ബ്രോഡൻഡ് ആയി കുറച്ചുകൂടെ വൈഡൻഡ് ആയി Now, uh, intersectional, uh, intersectionality can be seen as an analytical framework, in fact a qualitative framework that looks at the um, interlocking of power systems affecting the most marginalized sections of the society. Um, here, uh, usually feminism overlooks the dynamics of the intersectionality, we can see the relevance of the intersectionality. Now, intersectionality, I said in the last episode, ഫെമിനിസത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല നേരെ മറിച്ച് പല കോണ്ടെക്സ്റ്റിലും നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ആൻഡ് ഇപ്പം ഇപ്പം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പല തിയറിസ്റ്റുകളാകട്ടെ പല ഫെമിനിസ്റ്റുകളാകട്ടെ ഇതിനെ പല കോണ്ടെക്സ്റ്റിലോട്ട് എക്സ്ട്രാപുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും പല കോണ്ടെക്സ്റ്റിലോട്ട് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് തന്നെയാണ് ട്രാൻസ് നാഷണൽ ഫെമിനിസം ലൊക്കേഷണൽ ഫെമിനിസം ഒക്കെ ബെൽഹുക്സിൻ്റെ വർക്ക് ഇൻ്റർസെക്ഷൽ ഫെമിനിസത്തിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് ഇൻ ഫാക്ട് ബെൽഹുക്സ് പറയുന്നുണ്ട് ഇൻ്റർസെക്ഷ്വാലിറ്റി വന്നതോടെ ഇറ്റ് ചാലഞ്ചസ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോഷൻ ദാറ്റ് ജെൻഡർ ഈസ് ദി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഡിറ്റമിനൻ്റ് ഫാക്ടർ ഓഫ് ഓപ്പറേസീവ് റിച്ചാൻസ് അപ്പോൾ ജെൻഡർ മാത്രമല്ല അതിലുപരി അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കാറ്റഗറീസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇൻ്റർസെക്ഷൻസും ഓപ്പറേഷൻ്റെ കൂടെ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി റിസൾട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഹുക്സ് പറയുന്നത് ബെൽഹുക്സ് മാത്രമല്ല ആന ജൂലിയ കോപ്പറുടെ കാര്യം എടുക്കാം ആന ജൂലിയ കോപ്പർ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫെമിനിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻസിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ പലപ്പോഴും ബ്ലാക്ക് വിമൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസസ് എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോംപ്ലക്സിറ്റി ഈ ഒരു ഇൻ്റർ ഇൻ്റർക്രസീസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇൻ്റർസെക്ഷ്വാലിറ്റി തന്നെ വേണം ഇൻ്റർസെക്ഷ്വാലിറ്റി അല്ലാതെ വേറൊരു ലെൻസിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡൈനാമിക്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല ഇനി ഇൻ്റർസെക്ഷ്വാലിറ്റിയുടെ ആ ഒരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ടൂൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൗ ക്യാൻ വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്സ് റെലവൻസ് ലെറ്റ്സ് ബ്രീഫ്ലി ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് വേവ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വേവ് ഫെമിനിസം ഫസ്റ്റ് വേവ് ഫെമിനിസം സഫ്രീച്ച് മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നേരെ മറിച്ച് സെക്കൻഡ് വേവ് ഫെമിനിസം ഒരു സിവിൽ റൈറ്റ്സ് കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൊമസ്റ്റിക് അബ്യൂസ് ഫാമിലി റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് റൈറ്റ്സ് മാരേജ് അതൊക്കെയായിരുന്നു പിന്നെ ബെറ്റി ഫ്രീഡൻ്റെ ഫെമിനൈൻ മിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ഈ ഫെമിനൈൻ മിസ്റ്റിക്കിലാണ് ബെറ്റി ഫ്രീഡൻ ഒരു വൈറ്റ് പ്രിവിലേജ് വൈറ്റ് വിമൻ്റെ അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ആ
ഈ പുസ്തകത്തിൽ ബെറ്റി ഫ്രീഡൻ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിലക്റ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വിമൻ ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അർബൻ മിഡിൽ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ ക്ലാസ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് മാരീഡ് വിമൻ മാരീഡ് ഹൗസ് വൈഫ്സ് ആൻഡ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ബെറ്റി ഫ്രീഡൻ്റെ വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രേസ് ഉണ്ട് ദ പ്രോബ്ലം ദറ്റ് ഹസ് നോ നെയ് നമുക്ക് പേര് പോലും നൽകാനോ നൽകാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് എന്നിട്ട് ഈ ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വൈറ്റ് വിമൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നമാണ് ബെറ്റി ഫ്രീഡൻ അവരെ പോലുള്ളൊരു വൈറ്റ് സ്ത്രീ അവരൊരു വൈറ്റ് സ്ത്രീയാണ് സോ ബെറ്റി ഫ്രീഡൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈറ്റ് സ്ത്രീയും അവരെ പോലുള്ള പല വൈറ്റ് സ്ത്രീകളുടെയും പ്രശ്നം അമേരിക്കയിലുള്ള എല്ലാ സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നമായിട്ടാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നാം നമുക്കവിടെ ഡിസ്പാരിറ്റി കാണാം ഒരു വൈറ്റ് സ്ത്രീയുടെ പ്രശ്നം ഒരിക്കലും അമേരിക്കയിലുള്ള എല്ലാ സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവിടെ ഡെഫിനറ്റ്ലി റേഷ്യൽ അണ്ടർടോണും ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ വർക്കിലൂടെ അവരെന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലാസ്സിസ്റ്റ് സെക്സിസ്റ്റ് ഈവൻ റേസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് യുനോ അവിടെ നിന്നുള്ള അറ്റൻഷൻ മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്നും അവരവരുടെ സ്വയം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തു ബെൽ ഹുക്സ് ഇതിനൊരു ക്രിറ്റിക്കായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ബെറ്റി ഫ്രീഡൻ്റെ വർക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഡിസ്ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ റെലവൻസ് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ ഹുക്സ് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഭയങ്കര നാർസിസ്റ്റിക്കും ഇൻസെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വർക്കാണ് കാരണം ഇതിൽ പറയുന്ന പ്ലൈറ്റ് ഓഫ് വിമൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് പ്രിവിലേജ്ഡ് വിമൻ ആണ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് റിയലി ദ കേസ് ഓഫ് ബ്ലാക്ക് വിമൻ അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഒരു ഇൻ്റർസെക്ഷനാലിറ്റിയുടെ ഒരു വേവ് നമുക്ക് കണ്ടു തുടങ്ങുന്നത് ഇത് ഒരു അമേരിക്കൻ കോണ്ടെക്സിലാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി പറയുന്നത് ഇത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഒറിജിൻ മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇനി ഇത് ഇന്ത്യൻ കോണ്ടെക്സിൽ റെലവൻ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി റെലവൻ്റ് ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അമേരിക്കൻ കോണ്ടെക്സിൽ തുടക്കക്കാലത്ത് വൈറ്റ് ഫെമിനിസം ഡോമിനൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയിലും സംവോട്ട് സിമിലർ കണ്ടീഷൻ തന്നെയായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഫെമിനിസം വന്നപ്പോഴും അത് സവർണ ഫെമിനിസം തന്നെയായിരുന്നു ഒട്ടുമിക്ക സമയം ഇപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് അത് പലപ്പോഴും സവർണ ക്ലച്ചസിൽ സവർണ ഫെമിനിസം ഡോമിനൻറ്റ് മുൻനിരയിൽ വരികയായിരുന്നു ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ദലിത് ഫെമിനിസം വേണം എന്നുള്ളൊരു റിയലൈസേഷനിലോട്ട് വന്നതും അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് പാരൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഹുക്സ് പറയുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട് നമ്മൾ ഒപ്പറേഷൻ സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഒപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ചോയ്സസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ചോയ്സേ ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ചോയ്സ് ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല വിമൻ ഡു ഹാവ് ചോയ്സസ് ആസ് ഇൻ അഡിക്വേറ്റ് ആസ് ദ ആർ ചോയ്സസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ലിമിറ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ ഒപ്പറേഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലെയേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ലെയേർഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം ഇതും ഇൻഫാക്ട് ഇൻ്റർസെക്ഷനാലിറ്റിയുടെ ഒരു വലിയ തെളിവാണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ലെയേർഡ് ഫോംസ് ഓഫ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇൻ്റർസെക്ഷനാലിറ്റിയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രീഫായി നോക്കി അഗെയിൻ ഞാനിതൊന്ന് വെസ്റ്റേൺ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുകയാണ് ഇത് വെസ്റ്റേൺ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി റെലവൻ്റ് ആണോ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഒറിജിൻ മനസ്സിലാക്കാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ഒരു അനലറ്റിക്കൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ പൊലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെയും അത് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ രൂപപ്പെട്ടതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതൊരു അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ കിംബർലി ക്രീൻ ഷോ ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷനാലിറ്റി കോയിൻ ചെയ്ത ക്രീൻ ഷോ ഇതിനെ രണ്ട് ഇൻ്റർസെക്ഷനാലിറ്റി ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ ഇൻ്റർസെക്ഷനാലിറ്റി എന്നും പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻ്റർസെക്ഷനാലിറ്റി എന്നും സ്ട്രക്ചറൽ ഇൻ്റർസെക്ഷനാലിറ്റിയിൽ ക്രീൻ ഷോ തരുന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ യു എസ് എയിലൊരു ഇമിഗ്രേഷൻ ആക്റ്റാണ് ഈ ഇമിഗ്രേഷൻ ആക്റ്റിൽ വേറൊരു ഇമിഗ
ലാറ്റിനോ സ്ത്രീകൾ ബ്ലാക്ക് വിമൻ ഇവരുടെ അവസ്ഥയൊക്കെ അപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരുന്നു കാരണം കൾച്ചറൽ ബാരിയർ ഉണ്ട് ലാംഗ്വേജ് ബാരിയർ ഉണ്ട് അവരെ ആ സൊസൈറ്റി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയും അവർക്ക് റിസോഴ്സസ് പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ഈ ഒരു റൂളിൽ നിന്ന് എക്സെപ്റ്റ് ആവാനുള്ള ഒരു തെളിവും അവർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പം ഇന്ത്യയിൽ ഇതേപോലെ നടക്കുമോ സ്ട്രക്ചറൽ ഇൻ്റർസെക്ഷനിൽ നടക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലും നടക്കാറുണ്ട് ഇന്ത്യയിലും പല പോളിസീസ് വരുമ്പോഴും ഈ പോളിസീസ് പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രം ആണ് അക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു ഒരു റെക്കോർഡ് ഒരു മെഡിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലീഗൽ ജസ്റ്റിസിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ സവർണ ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ നീതി കിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യം നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഒരു എൻ ജി ഒ അവിടുത്തെ ഒരു വില്ലേജിലെ സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ഒരു ഒരു കളക്റ്റീവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ ലോക്കൽ റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്ത് ലൈവ്ലിഹുഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു കളക്റ്റീവ് അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് അവരൊരു ഫിഷ് മാർക്കറ്റാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് നവ ആ ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് വളരുകയും അവിടുത്തെ സർപഞ്ചിൻ്റെ ഒരു മീറ്റ് ഷോപ്പുമായിട്ട് കോമ്പറ്റീഷനായി കോമ്പറ്റീഷൻ ആയപ്പോൾ സർപഞ്ച് ഇത് ഈ ഒരു ഫിഷ് ഷോപ്പ് പൂട്ടിക്കാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ ശ്രമവും നടത്തി അന്ന് ഈ ഈ വിമൻ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കുറച്ച് സ്ത്രീകൾ ഈ സർപഞ്ചിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ആൻഡ് എൻ ജി ഒ സംബന്ധിച്ച് ഇത് വളരെ ഷോക്കിംഗ് ആയിരുന്നു കാരണം ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി തുടങ്ങിയ ഒരു ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണിത് പക്ഷേ അതിൽ സ്ത്രീകൾ തന്നെ കുറേ പേർ ഈ സർപഞ്ചിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു സോ സവർണ കാസ്റ്റിലുള്ള കുറേ സ്ത്രീകൾ ഈ സർപഞ്ച് ഒരു സവർണ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയും ഈ സർപഞ്ചിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിഞ്ഞു അപ്പം ഇവിടെ ഒരു സ്ത്രീകളെല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അവിടെ ഒരു കാസ്റ്റിൻ്റെ അണ്ടർ ടൂണും ഉണ്ട് അപ്പം ഇന്ത്യയിലും ഇത് എന്തോരം റെലവൻ്റ് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി സ്ട്രക്ചറൽ ഇൻ്റർസെക്ഷനാലിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നതാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻ്റർസെക്ഷനാലിറ്റി ഇതൊരു യു എസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഫെമിനിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നടന്നു അത് പലപ്പോഴും വൈറ്റായിരുന്നു ആൻഡ് വൈറ്റ് പ്രിവിലേജ് സ്ത്രീകളായിരുന്നു എൻ്റെ മുൻനിരയിലുണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ ബ്ലാക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നടന്നു ബ്ലാക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ്സിൽ ബ്ലാക്ക് മെൻ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ മുൻനിരയിലുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഈ രണ്ടും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫെമിനിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഒരിക്കലും ബ്ലാക്ക് വിമൻ റേഷ്യൽ എലിമെൻറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല റേഷ്യൽ എലിമെൻറ്റ് നെഗേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു വൈറ്റ് ഫെമിനിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് റേഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എന്താണ് ചെയ്തിരുന്നത് ഒരിക്കലും ജെൻഡർ എലിമെൻറ്റ് അവിടെ കണക്കിലെടുത്തില്ല അവിടെയും ബ്ലാക്ക് മെന്നിനായിരുന്നു ഫോർ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നിരുന്നത് ബ്ലാക്ക് വിമെന് അവിടെ ഫോർ ഫ്രണ്ടിൽ വരാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇത് ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് മോർ ഓർ ലെസ് സെയിം ആണ് ഇവിടെ നാഷണലിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് നടന്നു നാഷണലിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിൽ മുൻനിരയിൽ നിന്നിരുന്നതൊക്കെ ആണുങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു നമുക്ക് വേ വേണമെങ്കിൽ പേരന സരോജിനി നായിഡു എന്ന് പറയാം അവിടെ പോലും ഒരു ഹിന്ദു പൊളിറ്റിക്സ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും യു നോ ആൻ അപ്പർ ക്ലാസ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് വുമൻ ഹു ഇസ് ഏബിൾ ടു സ്പീക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാഡ് ഇൻ എ സാരി പുട്ട് തൊട്ട് സാരി ഉടുത്ത് ബ്രിട്ടീഷിനെതിരെ ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വനിത ആ ഒരു മുഖച്ചായാണ് നാഷണലിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിലെ സരോജിനി നായിഡുവിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം അവിടെ പോലും നമുക്ക് മുൻനിരയിൽ നിന്ന് പറയാനായിട്ട് വേറൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള സ്ത്രീകളോ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇനി നാഷണലിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിൽ നമ്മളൊരു സ്ത്രീയുടെ മുഖച്ചായ എന്ന് പറയുന്നത് മദർ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രൂപ്പാണ് മദർ ഇന്ത്യ ട്രൂപ്പിൽ പോലും ഒരു മുസ്ലിം ഫേസോ ദളത് ഫേസോ നമുക്കൊരിക്കലും കാണാൻ പറ്റില്ല അതും യുമൻ സവർണ ക്ലച്ചസ് തന്നെയാണ് അപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ ഇൻ്റർസെക്ഷാലിറ്റി ഇൻ്റർസെക്ഷാലിറ്റി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കുറേ ഇൻ്റർസെക്ഷൻസിൻ്റെ ആബ്സെൻസ് ഉണ്ട് കുറേ വ്യക്തികളെ നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ ഇൻ്റർസെക്ഷനാലിറ്റിയുടെ ട്രജക്ടറിയാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ട്രജക്ടറിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു വെസ്റ്റേൺ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വരെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻസ് മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഒരു ട്രേസിംഗ് ആണ് ഞാ